வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூடியூப் சேனல் எங்க சேனல்ல டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் கவர்மெண்ட் ஜாப் நோட்டிபிகேஷன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வீடியோக்களும் அப்லோட் பண்றோம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ இன்செக்டிசைட் ஃபங்கிசைட் மற்றும் ஃபெர்டிலைசர் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இன்செக்டிசைட்னா முதல்ல பூச்சிக்கொல்லி பூச்சிக்கொல்லியில் எது எது இருக்குன்னு பார்த்தா டிடிடி மாலத்தியான் என்டோசல்ஃபான் ஆல்ரைன் பேராத்தியான் மெட்டாசிஸ்டாக்ஸ் பிஹெச்சி நாப்தலின் அண்டு கார்பன் டை சல்ஃபைட்னு இன்செக்டிசைடை பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ பூச்சிக்கொல்லியில் டிடிடினா என்னென்னு பார்ப்போம் டிடிடினா டைக்ளோரோ டைஃபினைல் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தேன் இது நம்மளோட லெவன்த் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி ரியாக்ட் வருதுன்னா குளோரோ பென்சின் ரியாக்ட் வித் ட்ரைக்ளோரோ அசிட்டால் டிஹைட் குளோரோ பென்சினும் ட்ரைக்ளோரோ அசிட்டால் டிஹைட் இதை குளோரால் சொல்லுவாங்க இது ரெண்டும் கான்சன்ட்ரேட்டர் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டர் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் என்ன என்ன கொடுக்கணும் இந்த காம்பினேஷனில் டைக்ளோரோ டைஃபினைல் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தை டிடிடி கிடைக்கும் குளோரோ பென்சினும் குளோராலும் கான்சன்ட்ரேட்டர் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடில் மிக்ஸ் பண்ணது மூலமாக நமக்கு டிடிடி கிடைக்குது ஸோ அதே போல் மலத்தியான் என்டோசல்ஃபான் இந்த என்டோசல்ஃபான் வந்து இப்போ இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு பூச்சிக்கொல்லி கேரளாவில் முந்திரி தோட்டத்தில் இது தெளிக்கப்பட்டது ஹெலிகாப்டர் மூலமாக தெளிக்கப்பட்ட இந்த இது வந்து நிறைய தண்ணியில் காற்றுல கலந்ததால் அங்கே நிறைய பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது நிறைய ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன் கூட ஏற்பட்டதால் இந்த என்டோசல்ஃபான் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டாங்க முத முதல்ல இது காசர்கோடு கேரளாவில் இதை பயன்படுத்தினாங்க அதனுடைய எஃபெக்டால் இந்த பூச்சி மரத்தை தடை செய்ய தடை செஞ்சுட்டாங்க ஸோ அடுத்ததான் ஆல்ரைன் பாரத்தியான் மெட்டாசிஸ்டாக்ஸ் அடுத்ததான் பிஹெச்சின்னு சொல்கிற பென்சின் ஹெக்ஸா குளோரைட் இந்த பென்சின் ஹெக்ஸா குளோரைட் ஹெர்பேரியம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நம்ம பிளான்ட்டை வந்து பதிய வச்சு நம்ம டுவெல்த்தில் ஒரு லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சுருப்போம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் செடிகளை பதப்படுத்தும் போது அந்த செடிகள் மேலே பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்காக இதை தெளிப்பாங்க பென்சின் ஹெக்ஸா குளோரைட் அடுத்ததான் நேப்தலின் நேப்தலின்னா ரசக்கல் புறம் சொல்லுவாங்க சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும் இது துணிகளுக்கு நடுவில் வச்சாலோ இல்லை புக்குக்கு நடுவில் வச்சாலோ பூச்சிகள் வராமல் இருக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகிறது இந்த நேப்தலின் பால்ஸ் அடுத்ததான் கார்பன் டை சல்ஃபைடு ஸோ நம்ம பார்த்த இது எல்லாமே பூச்சி விரட்டிகள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் இன்செக்டிசைடு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ரோடன்டிசைடு ரோடன்டிசைட்னா எலிகொல்லி எலிகொல்லி எது எதுனா ஜிங்க் ஃபாஸ்பேட்டும் ஆர்சனிக்கும் ரோடன்டிசைடு எலிகொல்லிகளாக பயன்படுது அடுத்ததான் ஃபங்கிசைடு பங்குசைட்னா பூஞ்சை கொல்லி பூஞ்சை கொல்லிக்கு நல்ல பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் போரடாக்ஸ் மிக்சர் அடுத்ததா மெர்குரி குளோரைட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெர்குரி குளோரைட் சொல்யூஷனும் நாம் பூஞ்சை கொல்லியாக பயன்படுத்தலாம் ஹெர்பேரியம் பயன்படுத்தும் போது ஹெர்பேரியத்தை பதிய வைக்கும் போது அந்த தாவரங்கள் வந்து மேலே வந்து பூஞ்சாம் படியும் அந்த பூஞ்சாம் படியாமல் இருக்கிறதுக்காக ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் சொல்யூஷன் ஆஃப் மெர்குரி குளோரைடை அந்த ஹெர்பேரியத்தை மேலே தெளித்தா நமக்கு வந்து பூஞ்சை தாக்குதல் இருக்காது மெர்குரி குளோரைட் ஒரு பங்குசைடு இதுவும் நம்மளோட டுவெல்த் புக்கில் இருக்கு ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததா வீடி சைடு வீடி சைட்னா கலைக்கொல்லி பயிர்களுக்கு நடுவில் வர வளர தேவையில்லாத செடிகள் அழிக்கிறதுக்காக வரத்து இந்த வீடி சைடு இதை வந்து டூ ஃபோர் டின்னு சொல்லுவாங்க டூ ஃபோர் டின்னா டூ ஃபோர் டைக்ளோரோ ஃபீனாக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் காம்பினேஷன் வந்து கலைக்கொல்லிகளாக பயன்படுது அதே போல் டேலஃபான் மெட்டாக்ளார் இது எல்லாமே வந்து வீடி சைடாக பயன்படுது ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்ததெல்லாம் இன்செக்டி சைட் பூச்சிக்கொல்லி அடுத்ததாக ரோடன்டி சைடு எலிக்கொல்லி பங்கு சைட் பூஞ்சை கொல்லி வீடியோ சைட்னால் கலைக்கொல்லி இது எல்லாமே வந்து நீக்கிறதுக்காக அழிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்து அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபெர்டிலைசர் ஃபெர்டிலைசர்னால் உரங்கள் ஸோ உரங்களை வந்து மூணு விதமாக பிரிச்சுருப்பாங்க என்பிகேன்னு சொல்லுவாங்க நைட்ரஜன் என் ஃபாஸ் ஃபாஸ்பேட்டுக்கு ஃபாஸ்பரஸ்க்கு பி பொட்டாஷ்க்கு கே இந்த என்பிகேன்றது தனித்தனி உரங்களாக இருக்கும் இது என்பிகேவோட கலவையில் வரத்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபெர்டிலைசர் சொல்லப்போகிற கூட்டு உரங்கள் ஸோ அப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது நைட்ரஜன் ஃபெர்டிலைசர் நைட்ரஜனுக்கு நைட்ரஜன் ஃபெர்டிலைசருக்கு எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜன் உரங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் யூரியா அமோனியம் சல்ஃபேட் அமோனியம் நைட்ரேட் இந்த அமோனியா காம்பினேஷனில் வரத்து எல்லாமே நைட்ரஜன்றது ஞாபகம் வச்சிடலாம் நமக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டு யூரியானா நைட்ரஜன்றது நமக்கு தெரியும் அதே போல் அமோனியம் அதே போல் அமோனியம் நைட்ரேட் அமோனியம் சல்ஃபேட் மற்றும் அமோனியம் நைட்ரேட் ஸோ இதில் நம்ம நல்லா செக் பண்ணி பார்த்தா அமோனியத
பாஸ்பேட் ஃபெர்டிலைசர் பாஸ்பேட் பண்ணா பாஸ்பரஸ் கண்டென்ட் எது எதுல இருக்கும் பார்த்தா இந்த ஃபெர்டிலைசரோட வார்த்தைகளே நம்ம கவனிச்சா சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் ட்ரிபிள் சூப்பர் பாஸ்பேட்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பாஸ்பேட்ன்ற வார்த்தை இருந்தா அது பாஸ்பேட் உரங்கள் எக்ஸாம்பிள் இதுல எது பாஸ்பேட் உரம் இதுல எது நைட்ரஜன் உரம் எது பொட்டாஷ் உரம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனால நீங்க நைட்ரஜன் உரம் எது பொட்டாஷ் உரம் எது பாஸ்பேட் உரம் எதுன்றத பாத்துக்கோங்க ஸோ பாஸ்பேட் உரங்கள் சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் அண்ட் ட்ரிபிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் அடுத்ததா பொட்டாஷ் ஃபர்டிலைசர் பொட்டாசியம் உரங்கள் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் மற்றும் பொட்டாசியம் குளோரைட் இந்த காம்பினேஷன்ல பார்த்தாலும் பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நைட்ரேட்டோ குளோரைடோ நமக்கு காம்பினேஷன் வரல அதனால பொட்டாசியம் என்ற வார்த்தை நீங்க மெயினா எடுத்தீங்கன்னா இது பொட்டாசியம் ஃபெர்டிலைசர் ஸோ ஏன் இதனால ஞாபகம் வச்சுன்னு சொன்னோன்னா இதை இண்டிவிஜுவலா கேட்கும் போது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபெர்டிலைசரோட நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது அதே போல நைட்ரேட் இருக்கிறதால நம்ம வந்து இது நைட்ரஜன் ஃபெர்டிலைசர்னு சொல்லக்கூடாது இது பொட்டாஷ் இருக்கிறதால இது பொட்டாசியம் ஃபெர்டிலைசர் இது பாஸ்பேட் இருக்கிறதால இது பாஸ்பேட் ஃபெர்டிலைசர் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் இருக்கிறது யூரியா அமோனியான்ற வார்த்தைகள் இருந்தா அது நைட்ரஜன் ஃபெர்டிலைசர் ஸோ அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபெர்டிலைசர் இது வந்து கூட்டுறன்னு சொல்லுவாங்க இதுல என்னன்னா மேல கொடுத்துருக்க இந்த மூணுத்தோட காம்பினேஷன்ல இருக்கும் அது ரெண்டு மூணு கலந்துருக்கும் உதாரணத்துக்கு நைட்ரோ பாஸ்பேட் இந்த நைட்ரோ பாஸ்பேட் நைட்ரஜனும் கலந்துருக்கும் பாஸ்பேட்டும் கலந்துருக்கும் அதுக்கடுத்து தான் அமோனியம் பாஸ்பேட் இதுவும் அமோனியா அதாவது நைட்ரஜன் கலந்துருக்கும் பாஸ்பேட் கலந்துருக்கும் இது நம்ம சொல்ற டிஏபின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் உரமா பயன்படுத்த டிஏபி ஃபெர்டிலைசர் டையமோனியம் பாஸ்பேட்ன்றது இதுவும் நிலங்கள்ல பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கூட்டுறம் சோ மேல சொன்ன இது எல்லாமே செயற்கை உரங்கள் அதுக்கடுத்து தான் பார்க்க போறது நம்ம பார்க்கறது உயிரி உரங்கள் இயற்கை உரங்கள் அது என்னன்றத பார்ப்போம் சோ பயோ ஃபெர்டிலைசர் பயோ ஃபெர்டிலைசருக்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கையில இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அத ப்ளூ கிரீன் ஆல்கையோட வகைகளான ஆசிலேட்டோரியா அனபீனா நாஸ்டாக் ஆலோசோரியா கேலாத்ரிக்ஸ் கிளிகோ கேப்சா சிங்கோட்டிமா அசோலா மைக்கோரைசா இது எல்லாமே பயோ ஃபெர்டிலைசர் இயற்கை உரங்களா பயன்படுது செயற்கை உரங்களால மண்ணுக்கு வந்து மண்ணுக்கு தீங்கு ஏற்படுது மண்ணால மண்ணோட வளம் பாதிக்குதுன்றதுக்காக இயற்கை உரத்தை நாடி இன்னைக்கு விவசாயம் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ பயோ ஃபெர்டிலைசர்ன்றத நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம சிலபஸ்ல பார்த்தா இந்த சிலபஸ்ல இந்த டாபிக் வந்து சிலபஸ் டாபிக்காவே கொடுத்துருப்பாங்க என்னன்னா இயற்கை உரங்கள் உயிர்கொல்லிகள் நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால அது நமக்கு வந்து சிலபஸ்ல இருக்க டாபிக்ன்றதுனால இதை நம்ம கண்டிப்பா மனப்படமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்